大家好，我是 Anthony， 欢迎来到我的频道。今天咱们继续上期节目的内容，来探讨个性和社交的关系。看完这期视频，相信你会对个性和自由有全新的理解。在上期视频的结尾，我们提到了自我复杂性这个概念。当时我们说到了，当个体在一个高流动性的社会中，就可以在多个集体、多重身份中自由切换、选择和探索。他的人格就有了更多的维度，当这种维度多到一定程度，就构成了每个人独一无二的一套编码，表现为每个个体都拥有更加独特和丰富的内心世界，也就是更高的自我复杂性。那这里就隐藏着我个人的一种判断：一个人的内心变得更加复杂和丰富是一件好事。在我看来，内心丰富的人更加有创造力，也更加有道德，更能和不同的人链接。从更广大的范围内获取社会支持，自然也拥有更强的韧性去面对挫折和压力，具有更强大、更成熟的心智。那么，怎样论证这一点呢？在众多对自我复杂性 （self complexity） 的研究中 l i n v i l l e 的自我复杂性模型是最具有影响力的。l i n v i l l e 认为，自我概念是一个多维度的结构，它是由自我中的不同方面构成的一个网络，涉及到了一个人的能力。社会角色、人际关系等等，每个维度都拥有一套自己的命题、情感。l i n v i l l e 将复杂性定义为相关网络的节点数以及这些节点之间的联系。那么，个体在自我复杂性上的差异，就主要在构成自我概念的自我维度数量以及各个自我维度间的独立性。一个人的自我维度种类越多，且各个维度之间的独立性越高，那么这个人的自我复杂性也就越高。这其实可以类比向量和矩阵的概念。在线性代数中，矩阵的值是矩阵中最大线性无关向量的数量，它代表着矩阵能够表示的最大信息量。独立向量的数量越多，就代表着更高的维度和自由度。如果一组向量是线性相关的，那么它们之间就没有真正的独立性，因为某些向量可以通过其他向量的线性组合得到，这种相关性就会降低了系统的值。在一个较为固化的社会，单一身份可以决定生活的大多数方面。那么，个体即使有很多样的社会关系，但这些社会关系以及与之相关的情感、思想和行为都是具有高度相关性的。那么，这样的个体的自我复杂度仍然是很低的。比如说，在中国的一个小城市，你是一个年纪轻轻就被领导提拔重用的公务员，可能你以前的中学同学都会来主动联系你，你的相亲对象越来越多。本地的一些民营企业老板也会看你的面子，这三群人可能互不认识，看似是独立的三个维度，但这三个维度却是和你的公务员身份高度绑定的，因此它只能算是一个维度。一旦这个维度垮掉了，你就会损失掉所有的人际关系。所以，很多曾经辉煌、后来落寞的中年人喜欢感慨“人走茶凉”，就是因为他们的人际关系看似很多，但都是酒肉朋友。彼此之间没有真正的独立性，毛时代的阶级成分也是如此。阶级身份几乎可以决定你生活的一切，从衣食住行，再到上学、就业、人际关系等等。这种状态下，人的自我复杂度也是被压缩到了极点的，也必然是缺乏个性的。而真正独立的维度，意味着在各个系统内部拥有独立的评价体系。比如，一个人可以既是一个工程师，也是一个摄影爱好者。还是一个志愿者，一个父亲。最重要的是，这些不同的社群需要奉行彼此独立的评价体系，允许个体拥有不同的身份，从不同的角度去探索自己。但在中国的很多地方，某一两个维度就可以通吃一切，碾压其他圈子的评价体系。比如，中国不少高中搞了很多兴趣社团，但在这些社团里，大家还是最关注成绩好的人。而不是专注在这个兴趣爱好本身，这就属于丧失独立性。因此，更高的独立性意味着个体的潜能和自我探索的深度得到更多的拓展，而这个维度高到一定程度，就构成了一个人独一无二的个性。l i n v i l l e 认为，自我复杂度能够预测和影响一个人对抑郁等心理疾病的易感性，也就是说，自我发展性越高的人，在面对挫折。打击和压力时，拥有更高的韧性和自我调节能力。因为当个体体验到消极事件时，就会激活与之最密切的自我维度
，而与该维度相关的消极思维和情绪也会被激活。这种情绪可能会扩散到与之相关的其他自我维度上。如果一个人的自我维度全都是彼此相关的，那么负面情绪可以很容易的蔓延到整个自我概念上，导致一种对自我的全盘否定和怀疑。而自我复杂性高的人拥有彼此独立的自我维度。可以使消极情绪被限制在一个较小的区域中，不至于蔓延到其他维度上。这其实就是一种风险分散的策略。比如说，你只有一个篮子装鸡蛋，那么这个篮子一旦掉了，所有鸡蛋就会碎掉；而如果你有很多个篮子，那么即使打翻了一两个也没关系。相关的研究也表明，自我复杂性更高的人对挫折有更高的承受力，更少的体验到抑郁、头痛等身心症状。因此，我们才说，内心丰富的人更加有创造力，更能和不同的人链接，从更广大的范围内获取社会支持，自然也拥有更强的韧性去面对挫折和压力，具有更强大、更成熟的心智。不过，这个观念其实在人类历史上并非一直存在的，它只是在近代才逐渐兴起。而在中国，这种观念其实一直都不是主流，因为内心丰富只是我的一个褒义的说法。用中性或者贬义的说法，这就叫心思复杂，想的太多。中国文化一直有一种强大的倾向，就是推崇无欲无求无知，认为模范的人格就是像一面镜子一样，可以光明磊落、坦坦荡荡。所谓平生无意事可瞒人，此事大快，就是说这辈子没什么事情可以瞒着别人，这是人生的一大快乐。而当我们说一个人心思很丰富、复杂，就肯定意味着这个人内心里有很多想法，他不可能只有光明的、正确的、良善的、确定的想法，也肯定有些隐秘的、黑暗的、危险的、难以捉摸和把握的想法。那些属于光明世界的想法，都是可以展示给外界的。阴影中的想法，当然不能随意给别人展示，但正是这些想法，更能凸显人的复杂性和丰富性。不过，中国文化对后者则是持强烈的否定态度的。比如汉语里说一个事情是见不得人的，往往意味着强烈的贬义，说明这个事情肯定是丑陋、邪恶的。然而，见不得人的字面意思无非就是不能让别人看见，并不包含坏的这层意思。虽然现实中的人干了坏事总是要遮掩的，但并非所有想要遮掩的都是坏事。这里就隐藏着一个假设：不敢让别人看见的都是坏的，至少在道德上是可疑的。比如和我聊天的很多朋友都会说，自己在人际关系里会权衡利弊，不断的考量自己和对方是否合适，然后在某一刻会感觉自己这种考量好像本身就很不坦荡、不真诚、有心机、有点虚伪，会不太能接纳这样的自己。似乎真诚的标准就是可以把自己心里所有的想法都无私的展示出来，像小孩子一样天真、单纯、质朴。中国文化所推崇的理想就是保有赤子之心，也就是儿童状态。我们看到，作为经典文学形象的张飞、李逵都是这样的人。他们受到很多人的喜爱，就是因为他们心直口快、直来直去，性格豪爽，没那么多心眼和想法。虽然是一个能力很强的成年人，但在心智上却像一个儿童。然而，就算是婴儿，其实在很小的时候就能学会撒娇。也就是通过做出特定的行为求得父母的关爱，就连小猫都懂得用夹子音来吸引人的注意力。只是他们的这种小心思太容易识别了，人们觉得非常可爱无害而已。实际上，不论是求关注、寻求认同，还是对权力、亲密关系的渴望，这些复杂需求并非道德上的瑕疵，而是人的本性。但许多人仍然会将心思单纯、无欲无求视为某种道德理想。所谓无欲则刚，没有太多的欲望和需求，就没有分别心，心思就能纯洁了。这在中国也是有着悠久的传统，比如历朝历代都有重农抑商的政策，也就是将一辈子没离开过家乡、知识和见识都很贫乏的农民视为道德的象征，丑化社会关系更复杂、阅历更丰富的商人阶层。典型的例子就是雍正，在讲清官崇拜的这期视频里，我们就提到。在清代皇帝中，雍正是最喜欢农民性的。他曾宣扬农民最贵，就连不孝世人也不如农民。因此，雍正设立了老农总吏制度，要求各州县从农村里选拔最吃苦能干
勤劳简朴的老农民，给予荣誉性质的八品顶戴。当然，这些淳朴的老农民一旦有了权力，就和官府和黑社会勾结，变成了新的压迫者。这是后话了。在近代，这种善来自心思单纯之人的思潮，与来自欧洲的马克思主义结合，逐渐形成了一种看似激进，但实则更保守和倒退的思想。正如我们在讲社会主义新人的这期视频里说到的，早期中国的共产主义者。对象征着资本主义工商业文明的城市有着强烈的厌恶和怀疑，而对传统的农业文明抱有极大的好感，认为农民是纯洁的，是没有被资本主义和社会分工污染过的高尚的人。那些早期的领导人，比如毛泽东、李大钊、蔡和森等等，他们为中国所规划的理想状态是人人都平等的工作，没有个人财产，衣食全部由公家供应，不需要法律。只靠每个人的道德自觉，当然这是不可能实现的。但就算实现了这种道德，它也只是一种自我意识未开化的状态，因为没有任何个人物品，人当然也就不可能有自我意识。这样的人也肯定是心思非常简单、天真的。但在革命者看来，这样的人比较容易接受宣传，说的好听点就是革命性强；而心思复杂的人则容易想的太多，革命意志不够坚定。这可以解释为什么早期中国共产主义者大多数知识分子，但党在发展党员的过程中仍然对知识分子抱有深刻警惕。《革命与反革命》这本书就记载了： 1 9 2 6年，上海区委认为知识分子比较危险，因为知识分子脑筋较复杂，不以宣传，太重视人格，很难与纪律相生。脑筋复杂，太重视人格，这两句话就很值得思考。因此。虽然知识分子既能动也能干，在各种社会运动中发挥着相当核心的作用，但党委仍然不注重发展学生入党。他们把城市、知识和商业看成罪恶的冤首，因为城市让人变得追求私利，使人更有心眼、更有想法。毛泽东在延安文艺工作座谈会上就表示，最干净的还是工人农民，尽管他们手是黑的，脚上有牛屎。还是比资产阶级和小资产阶级知识分子都干净。类似的思想也广泛存在于朝鲜、越南、古巴等国家。最极端的还是红色高棉。波尔布特认为，除了朴实的农民，所有受过教育的城市居民都被西方资本主义腐蚀了，就连戴眼镜也被视为是犯罪，因为这代表着一个人有阅读习惯，就容易被知识污染，不纯洁了。当然。任何观念能够在社会中流行，都不仅仅是来自个别人的主观设计，而是契合了普遍的大众心理。很多国家之所以会盛行善来自心思单纯之人的观念，也是有现实基础的。比如，一个淳朴单纯的农村小伙，按照农村老家的习俗和父母的指令，无反思的和另一个同样单纯的女孩结婚，并生了孩子。后来，这个小伙到了大城市打工。女孩就留在农村照顾孩子。然而，这个小伙子来到大城市后，接触了更聪明的人，了解了更多的文化，增长了见识后，他突然开始反思自己过去的人生以及自己在老家的所有圈子。他开始怀疑农村很多习俗可能是非常落后的，比如农村女人普遍不学习、不读书，早早嫁人生子，导致教育水平低下。农村粗暴的教养方式，让很多代际创伤得以持续。一代代孩子们就这样重复父辈的人生，但毫无觉察。随着他越来越多意识到这些后，他陷入了强烈的痛苦。他感到他和老婆越来越没有共同语言，自己也不愿意再回到农村过那样的生活。但他也不知道何去何从。他感到自己内心变得不纯净了，变得更加自私和冷漠，并为自己有这种想法感到愧疚和自责。在他的妻子和老家的人看来，这就是典型的城市让人变坏了。知识越多越反动的表现，然而在我看来，他的确变得更加有知识，更能审视自己过去的处境，有了更高的自我复杂度。在他原先的价值观看来，他的确变得更加不善良、不道德了。然而，假如他立刻回到农村，把城市里所接触到的一切都忘掉，继续延续传统的方式养孩子，让自己的孩子重复祖辈的生活，这难道是更加善的选择吗？我们说。自我复杂性变得更高，并不一定符合一般意义上的道德观念，但一定是走向真正道德的必经之路。
。或许，也正是因为他开始批判和解构过去的生活观念，他逐渐能够理解那些农村的边缘群体和少数派，比如不按时结婚生孩子的青年，那些反抗父母家暴的孩子，以及那些被婆媳矛盾逼疯的女人等等。原先的他可能觉得这些少数群体只是有点怪异，但现在他突然能够共情这些人。谁又能说这不是一种更高层次的善呢？关于这个话题还有很多可聊的，今天的视频就先到这里。那最后再强调一下，如果你有任何的困惑和问题，很想和我交流，直接联系我的邮箱就好。比如你希望和我讨论某篇文章、某段话、某个视频、某种社会现象，或者你的日记。都可以提前把相关的文本发给我，我会在正式交流之前读完。或者你希望和我讨论你的人生经历、困惑和情感，都是可以的。如果你对隐私性、安全性、付款和通讯方式有任何疑问，也请及时告诉我。如果你无法付费或无法加入会员，也请联系我，我会提供其他方式。详情请参考这张图片。我会把这期视频放在心理与教育这个列表内，同时也推荐大家去看我这个列表内的其他视频。感谢大家的收看，再见。